ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഹിഡൻ ഗ്രാസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പ്രസ് ബട്ടണാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പ്രസ് ബട്ടണായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതില്ലാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹുക്കൊന്നും വെച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി റുപ്പീസൊക്കെ ആകത്തുള്ളൂ ഇത് കുറേ എണ്ണം നമുക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു കോട്ടൺ തുണി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഴയ ഒരു ചുരിദാറിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചേരുന്ന ഒരു കളർ തുണി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈനിങ് തുണിയാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോളേജ് കുട്ടികൾക്കായാലും എല്ലാം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നേഴ്സ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്നേഴ്സൊന്നും പുറത്ത് കാണാതെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ഈ സീം എലവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഷോൾഡറിൻ്റെ അത് വരെയാണ് ഏകദേശം നമുക്കൊരു രണ്ടര എടുക്കാം ഇവിടെ വരെ രണ്ടര എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും നീളത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ തുണി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പീസ് തുണി എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം കാരണം ഈ വശവും ഈ വശവും നമുക്കൊന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഏകദേശം രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് വശവും നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്ന രീതിയിൽ മടക്കിയെടുക്കാം കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇത് പോകില്ല നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ വശം നമുക്കൊന്ന് മടക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മടക്കാം ഉണ്ടോ തയ്യൽ തുമ്പ് ഫുള്ള് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വീതി വേണം തീരെ നൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വീ വീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബലത്തിലൊക്കെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ വശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പണിങ് നമുക്ക് ഈ വശം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ സ്ലീവ്സും ഷോൾഡറും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഈ തയ്യൽ തുമ്പുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ തയ്യൽ തുമ്പോട് ചേർത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണമാണ് പ്രസ് ബട്ടൺ ഉള്ളത് ഒന്ന് കുഴിവുള്ളതും ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇതും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുഴിവുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കുർത്തിയുടെ ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇത് നീളത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം മാറിപ്പോയത് രണ്ട് ബട്ടണും ഒരുപോലെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത് നീളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നീളം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വീതി കുറച്ച് വയ്ക്കാം ഏത് മേധയുടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം തയ്ക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് വയ്ക്കുന്നതും എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ഇവിടേക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നാല് ത്രെഡ് ഞാൻ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുക്ക് എങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടാൽ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെ തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ലോക്ക് ഇട്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനകത്ത് തയ്ച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ തയ്ച്ചു ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം ഏത് ഭാഗത്താണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ട ആ കറക്റ്റ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച്